ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் அதே போல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து இந்த லெசனுடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸுடைய லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொடக்ஷன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆனால் அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கான நாம் செலவு பண்ணுற காஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாபகரமான ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்க முடியும் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும் ஆனால் நமக்கு அதுக்கு ஆகின்ற செலவு கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து சரியான விலையில் நம்ம வந்து பொருளை வந்து கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஓகேவா எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் இன்புட் நம்ம கொடுக்குறோம் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கிது அந்த இன்புட்டுக்கு நாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் லெவல் அதிகமாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த கம்பெனிக்கு வந்து லாபத்தை ஈட்டி தரக்கூடியதாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடக்ஷனுடைய அளவு நம் அதாவது நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அளவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த இன்புட்டை நாம் எந்த ரேஷியோவில் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் வந்து நம்ம ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு இன்புட்டாக நம்ம கொடுக்கும்பொழுது அதில் வரக்கூடிய அவுட்புட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் திஸ் ரேஷியோ கேன் பி சேஞ்ச் பிகாஸ் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ரேஷியோ அதாவது நம்ம இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை நம்ம வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இல்லையா அது வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மக்கிட்ட என்ன அவைலபிலிட்டி இருக்கோ இப்போ பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேபர்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து அங்கே ப்ரொடக்ஷன் லெவல் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இதே சின்ன லெவல் கம்பெனி அப்படின்னா அங்கே வந்து கம்மியான அளவில் இருக்கக்கூடிய லேபர் தான் இருப்பாங்க அவங்க கம்மியான அளவில் கேபிட்டல் தான் அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த ரேஷியோவில் வந்து நம்ம வந்து இன்புட்டை கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் அவுட்புட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ என்ன அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து அந்த விகிதம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ரேஷியோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ வந்து நான் பெரிய கம்பெனியில் நான் பத்து பேர் வைக்கிற இடத்துல வந்து சின்ன கம்பெனியில் நான் ரெண்டு பேரை வச்சு தான் வேலை செய்வேன் ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அந்த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸை வச்சு நான் எவ்வளோ இன்புட்டை வச்சு நான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது இப்போ த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் ஆர் அஃபெக்டிங் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து என்னது நாம் வந்து இப்போ ரா மெட்டீரியல் வாங்கி ஒரு பிஸ்னஸ்க்குள்ள ஒரு இன்புட் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் வெளியிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரா மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அந்த வாங்குகிற அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து நம்ம பல் என்ன பண்ணுவோம் அதிகமாக நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறேன்னா பல்காக நான் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குவேன் அந்த பல்காக ரா மெட்டீரியல்ஸ் நான் வாங்கும்போது எனக்கு அது கம்மியான விலையில் கிடைச்சாதான் நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நான் வந்து நிறைய அவுட்புட்டை வந்து கொடுக்க முடியும் கம்மியான விலையில் கம்மியான எக்ஸ்பென்சஸில் நான் என்ன பண்ண முடியும் அதிகமான ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது தான் வந்து எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுது இன்கேஸ் நான் ரா மெட்டீரியலை அதிக விலை கொடுத்து வாங்குகிறேன் ஓகேவா அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும்போது என்னோடய எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன ஆகிடுது அதிகமாகிடுது அதிகமாகும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் கம்மியான ரா மெட்டீரியல் வாங்கி அதுக்கேற்ப என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் போகும்
he includes she as well இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹி ஆர் ஷி அப்படின்றது தான் அப்படி சொல்கிறாங்க அது ஒரு ஆணாக இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யூசஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து சரியான முறையில் அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதாவது சமயோஜிதமாக வந்து எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் நம்ம எந்த காஸ்ட்டில் நம்ம வாங்குகிறோம் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் எவ்வளோ வருது ஸோ இது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக மெயினாக அந்த எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேல் இஸ் அஃபெக்டட் போத் பை த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபர்ம் ஸோ இந்த எக்கானமி ஆஃப் த ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து எதனால் வந்து அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்ட் ஒரு கம்பெனியினுடைய ஓகேவா ஒரு கம்பெனியினுடைய இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் கம்பெனிக்குள்ளேயே இருக்கிற விஷயங்கள் இன்டர்னல் கம்பெனிக்கு வெளியே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணது எக்கானமி ஆஃப் ஸ்கேலை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது ஓகேவா அவுட்புட் லெவல் வந்து பக்காவாக குவாலிட்டியாக வெளியே வர்றது அப்படின்றது வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ அக்கார்டிங்லி எக்கானமிஸ் ஆர் ப்ராட்லி டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ் பை மார்ஷல் இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஸோ எக்கானமிஸை வந்து மார்ஷல் அப்படின்ற ஆத்தர் வந்து இரண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்கிறாரு அவர் வந்து அது வந்து இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ரெடியூசஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அப்படின்னாலே என்னது ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் ஓகேவா ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவுட்புட் அதிகமாக இருக்கும் இன்புட்டினுடைய செலவு காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அண்ட் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் இன்க்ரீசஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ன்றத பார்த்தோம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து என்ன ஆகிடும் கம்மியாகிடும் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அண்ட் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் இரண்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் வந்து இது தான் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் அப்படின்றத வந்து நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் த டேர்ம் இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ரெஃபர்ஸ் டு த அட்வான்டேஜஸ் என்ஜாய்ட் பை த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் விச் காசஸ் எ ரிடக்ஷன் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி கமாடிட்டி இப்போ இந்த இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பொழுது அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டே என்ன பண்ணோம் அது வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதிகப்படியான அவங்க ப்ராடக்டை வந்து அவங்க வந்து அவுட்புட் வந்து கொடுக்க முடியும் ஓகேவா சி இப்போ ஏ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அவங்களுக்கு கம்மியாகும் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி கம்மியாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அவங்க வாங்குகிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கம்மியான விலையில் அவங்க வாங்கலாம் ஏன்னா பல்காக அதிகமாக வாங்கும்போது விலை கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க கம்மியான விலையில் வாங்கலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷின்ஸ் ஆகட்டும் டெக்னாலஜி ஆகட்டும் அப்டேட்டடாக இருக்கக்கூடிய மெஷின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து விரயம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா அதாவது டைம் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின்ஸ் வந்து பாழாகாது புது ப்ரா புது மெஷின் அப்படின்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெக்னாலஜி வந்து நியூ டெக்னாலஜி அப்படின்னும் போது குவிக்காக வந்து நமக்கு அவுட்புட்டை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எக்கானமிஸை வந்து எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் வந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த புது மிஷின்ஸோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயீஸோ ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் அவுட்புட் வந்து அதிகமாகிடும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ ஃபேர்ம் என்ஜாயிங் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மோஸ்ட் மாடர்ன் மிஷினரி ஜென்ரேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் கேபிட்டல் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் மேனேஜரல் ஸ்கில் எட்ஸெட்ரா அ ஷுர் டு ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு
நடக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து கம்மியாகிடும் ஓகேவா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி ஆகும் பொழுது இப்போ மெஷின்ஸ் நீ பழைய மெஷின்ஸை வந்து வச்சுட்டு நாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அந்த மெஷினுடைய லிமிட்டேஷன் வந்து கம்மி ஆகிடும் ஓகேவா அதனுடைய லிமிட்டை தாண்டி நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மிஷினை ரிப்பேர் பண்ண வேண்டி வரும் இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அந்த செலவுகளை எல்லாம் சேர்க்கும் பொழுது நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன ஆகிடும் அதிகமாகிடும் ஓகேவா ஸோ நல்ல மாடர்ன் மிஷினரி நல்ல கேபிட்டல் அண்ட் மேனேஜரியல் ஸ்கில் இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் ரெடியூசிங் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்க்ரீசிங் தி ப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் தி அவுட் புட் இதுதான் வந்து இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஸோ தே ஆர் ஆஃப் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஓகேவா இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா டெக்னிக்கல் எக்கானமிஸ் வென் த சைஸ் ஆஃப் த ஃபேம் இஸ் லார்ஜ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேன் பி யூஸ்ட் இப்போ டெக்னிக்கல் எக்கானமிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபேம் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து எந்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கான கேபிட்டல் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ ஸ்மால் லெவல் கம்பெனினா அந்த லெவல் அந்த கம்பெனி லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் பெரிய கம்பெனி என்னும் பொழுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவல் கேபிட்டல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் There is possibility to introduce up-to-date technologies. This improves productivity of the firm. So, if we have capital, we will be able to update the automatic updated machines, technological machines, and we will be able to produce the products. Okay, so what we will do is we will increase the production level. Here, research and development strategies can be applied easily. So, we will be able to do all the research. So, if we have these machines, we will be able to produce the product in the same way. We will be able to produce the product. இல்லை இருக்கிற இருக்கிற டெக்னாலஜியை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணி நம்ம வந்து கொண்டு வருது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கல் எக்கானமிஸ் கீழே வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எக்கானமிஸ் பிக் ஃபார்ம்ஸ் கேன் ஃப்ளோட் ஷேர்ஸ் இன் த மார்க்கெட் ஃபார் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஷன் வைல் ஸ்மால் ஃபார்ம்ஸ் கே நாட் ஈஸிலி ஃப்ளோட் ஷேர்ஸ் இன் த மார்க்கெட் பெரிய பெரிய கம்பெனிங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஷேர்ஸை வந்து வெளியே விடுவாங்க அவங்களுடைய ஷேர்ஸை வந்து பப்ளிக் வந்து வாங்க வாங்குறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தங்களுடைய ஷேர்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க அப்போது பப்ளிக் பப்ளிக் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஷேர்ஸை வந்து கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸை வந்து வாங்குவாங்க அப்போ வாங்கும் பொழுது கம்பெனிக்கு என்ன வருது கேபிட்டல் வந்து உள்ளே வருது ஸோ ஈஸியாக அவங்களால வந்து கேபிட்டலை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் லெவலையும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இதே சின்ன லெவல் கம்பெனினா அவங்களால வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து அவங்களுடைய ஷேர்ஸை வந்து ஃப்ளோட் பண்ண முடியாது பப்ளிக் கிட்ட ஃப்ளோட் பண்ண முடியாது ஸோ நல்ல ஒரு தெரிஞ்ச கம்பெனினா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் அந்த கம்பெனி ஷேர்ஸை நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் சின்ன லெவல் கம்பெனினா எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபினான்ஷியல் எக்கானமிஸ் வந்து பிக் ஃபார்ம் அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு கேபிட்டல் வந்து ஈஸியாக ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஸ்மால் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அடுத்தது மேனேஜரல் எக்கானமிஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட் டெடிக்கேஷன் ஒவ்வொரு மேனேஜரல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனாக இருப்பாங்க ஸ்கில்டு பர்சனாக இருப்பாங்க அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய நாலேஜ் லெவலும் வந்து அதுக்கேற்ப அதிகமாக இருக்கும் தன்னுடைய லெவல்ஸையும் அவங்க டெவலப் பண்ணும் பொழுது கம்பெனிக்கு எப்படியெல்லாம் வந்து லாபத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது தான் வந்து அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான அந்த ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது எப்படியெல்லாம் டெக்னிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கம்பெனிக்கு லாபத்தை அதிகமாக கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ 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 என்ன ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லெவல் வந்து கம்மியாகும் எப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பென்சஸை கம்மி பண்ணி நமக்கு லாபம் கம்பெனிக்கு லாபம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத அவங்க திங்க் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் மேனேஜரல் எக்கானமிஸ் லேபர் எக்கானமிஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ளாய்ஸ் கிரேட்டர் அண்ட் மினிட் டிவிஷன் of labor this leads to specialization which enhances the quality this increases the productivity of the firm labor economies appdin pathinga
காருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஸ் இருக்குது என்ஜின் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பண்ண மாட்டாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல பிரேக் பார்ட்னா பிரேக்குக்குன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கும் பிரேக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த டோர்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க என்ஜின்ஸை பண்ணுறவங்க ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க ரிப்பீட்டடாக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒர்க்கையே தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ பிரேக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிரேக்குக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் ஓகேவா ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போகும் இந்த லெவல் முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த லெவல் போகும் ஃபைனலாக தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காரினுடைய பிரேக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு லெவல்லையும் வந்து லேபர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரிப்பீட்டடாக அந்த வேலையை அவங்க பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல்டில் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிரும் ஓகேவா அதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை சால்வ் பண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு திறன் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும் அப்போது எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து அவங்க ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிவிட்டு தங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் லெவலை குவாலிட்டியாக ப்ராடக்டை வெளியே அவங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து லேபர் எக்கானமிஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் எக்கானமிஸ் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் த ப்ரொடியூசர்ஸ் கேன் போத் பை ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன் பல்க் அட் சீப்பர் காஸ்ட் அண்ட் கேன் டேக் த ப்ராடக்ட்ஸ் டு டிஸ்டன்ட் மார்க்கெட்ஸ் தே என்ஜாய் ஏ ஹியூஜ் பார்கெனிங் பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சொன்னேன் நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது மார்க்கெட்டிங் எக்கானமிஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ பெரிய கம்பெனி அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து பல்காக வாங்குவாங்க நிறைய டன் டன்னாக வாங்குவாங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு அதற்கான காஸ்ட் வந்து குறையும் ஓகேவா காஸ்ட் குறையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதிகமான ப்ராடக்ட்ஸை நிறைய இடங்களுக்கு கொண்டு போய் அவங்களால் சேர்க்க முடியும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் எக்கானமிஸ் அடுத்தது எக்கானமிஸ் ஆஃப் சர்வைவல் ப்ராடக்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன் இஸ் பாசிபிள் வென் தேர் இஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் திஸ் ரெடியூசஸ் த ரிஸ்க் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஈவன் இஃப் த மார்க்கெட் ஃபார் ஒன் ப்ராடக்ட் கொலாப்சஸ் மார்க்கெட் ஃபார் அதர் கமாடிட்டிஸ் ஆஃப் செட் செட் எக்கானமிஸ் ஆஃப் சர்வைவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ சோப் கம்பெனினா சோப் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அந்த சோப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து அதிக அளவுக்கு வந்து பெரிய ஒரு வரவேற்பு இல்லை அப்படின்னும் பொழுது மார்க்கெட்டில் வரவேற்பு இல்லைன்னும் போது அந்த கம்பெனி வந்து அதை மட்டுமே நம்பி இல்லாமல் மற்ற நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய லெவல் கம்பெனின்னும் போது கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க தன்னுடைய கம்பெனியை சர்வைவ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேவா மறுபடியும் அவங்க பிஸ்னஸை கொண்டு போகிறதுக்கு அது உறுதுணையாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமிஸ் ஆஃப் சர்வைவல் இதுதான் வந்து இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கில் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே ஓகேவா அடுத்து பார்க்க போகிறது எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ரெஃபர்ஸ் டு சேஞ்சஸ் இன் எனி ஃபேக்டர் அவுட் சைட் த ஃபர்ம் காசிங் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் திஸ் கேன் டேக் பிளேஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் என்ஜாய்டு பை ஆல் த ஃபர்ம்ஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி டியூ டு ஸ்ட்ரக்சரல் க்ரோத் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஆர் லிஸ்டட் பிலோ இன்க்ரீஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டவுன்ஷிப்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து எப்படி வந்து எக்கனாமிக்கலாக ப்ரொடக்ஷன் லெவல வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்தோம் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனிக்கு வெளியே நடக்கக்கூடிய வெளியே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய வெண்டாஸாக இருக்கலாம் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்மக்கிட்ட கொண்டு வரதுக்கு நம்ம யூஸ் ஆகிறது என்னது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ
அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனி க்ரோ ஆகணும்னா அவங்க ஃபர்தராக லோன் வாங்குவாங்க செய்வாங்க அப்போ பேங்கிங் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் இன் எக்ஸ்டர்னல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டவுன்ஷிப்ஸ் ஸோ டவுன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கான தேவைகளும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக மக்கள் வந்து அதிகமாக அதை வாங்குவதற்கு ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் எல்லாம் என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் பேங்கிங் இதெல்லாம் தான் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஃபர்ம் ஓகேவா அவுட்புட்டை வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணி ப்ராடக்டை வந்து அதிக அளவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் இதுதான் வந்து இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் எக்கான் அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட்டடாக டெக்னாலஜி எல்லாமே இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டராக தான் கருதப்படுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணி ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷனை அதிகம் பண்ணுறது எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகம் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணுறது எக் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் த டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஆர் த டிஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபர்ம் ஆர் யோ இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஆர்கனைசேஷன் இந்த டிஸ் எக்கானமிஸ் அப்படின்னாலே என்னது நமக்கு காஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது அப்படின்னாலே அது என்னது அது இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நல்லது கிடையாது அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் திஸ் நெசசரிலி இன்க்ரீசஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏ கமாடிட்டி ஆர் சர்வீஸ் கண்டிப்பாக இது என்னாகும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியதாக தான் இருக்கும் ஃபர்தர் இட் டிலேஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த சப்ளை ஆஃப் த ப்ராடக்ட் டு த மார்க்கெட் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஓல்டு மிஷினரியை வச்சு நம்ம அதிக அளவிலான ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அந்த மிஷினுக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டியோ அவ்வளோதான் அது ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸை டம்ப் பண்ணி என்ன தான் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அப்போ என்ன ஆகும் அதனுடைய குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்காது அதே போல் நம்ம சொன்ன நேரத்துக்கு நம்மளால் அந்த ப்ராடக்டை சப்ளை பண்ண முடியுமான்னா அதுவும் ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் தான் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மிஷின்ஸ் எல்லாம் ஓல்டு மிஷின்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஷினை வந்து நம்ம ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்போம் ஸோ அதற்காகின்ற செலவுகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம எதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ப்ரொ அதாவது நம்மளுடைய காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் தான் நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகிடும் அதிகமாகிடும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும் போது நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ தீஸ் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆர் டூ டைப்ஸ் இதுலேயும் வந்து இன்டர்னல் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் அப்படின்னு இரண்டு வகைகள் இருக்குது இன்டர்னல் டிஸ் எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் வென் த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் பிகாய்ட் த ஆப்டிமம் லிமிட் இட்ஸ் எஃபிஷியன்சி கம் டவுன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மிஷின்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து லேபர்ஸாக இருக்கலாம் எதையுமே வந்து ஒரு சரியான அளவில் நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம அதை வந்து அதனுடைய லிமிட்டையும் மீறி நம்ம சில விஷயங்கள் இப்போ ஒர்க்கர்ஸ்க்கே வந்து அதிகப்படியான ஷிஃப்ட்ஸை போட்டு நீங்கள் இந்த ஒர்க்கை பண்ணுங்கள் அடுத்த ஷிஃப்டில் இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நம்ம அவங்கள ரொம்ப டம்பிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அவங்க லெவலுக்கு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் அவங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அவங்கள வந்து அதிக அதிகம் நம்ம வந்து ஒர்க் லோடு கொடுக்கும் பொழுது அவங்க அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா ஒர்க் பண்ண முடியாது அது மிஷினா இருந்தாலும் சரி மனுஷனா இருந்தாலும் சரி சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் லெவல் வந்து கம்மி ஆயிடும் இது வந்து இன்டர்னல் டிஸ் எக்கானமிஸ் இப்போ இன்டர்னல் டிஸ் எக்கானமிஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் சூப்பர்விஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறவங்க வந்து சரியாக ஒர்க்கர்ஸை சூப்பர்வைஸ் பண்ணலைன்னா அவங்க ஒழுங்காக வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஒழுங்காக வேலை செய்யணா சரியான நேரத்துக்கு நம்மளால் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்டும் வந்து கரெக்டாக ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஒர்க் கொடுக்கணுமோ அந்த ஒர்க்கை மட்டும்தான் அவங்க கொடுக்கணும் ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் போடும்போது அவங்களுக்கு சரியான முறையில் போடணும் அதே போல் டெக்னிக்கல் இந்த டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜி பற்றி அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அவங்களால வந்து
uh, easy and correct entry of the workers into a firm. Similarly, the rent of a firm increases very much if new economic units are established in the locality. If you example, if you bus strike, the workers are working in the company. That is one of the reasons. If you think about it, if you start a company, you or company start a company. You can 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 start a City Lerka Kadangalakum Pathing and Alum, Gramath Lerka Kadangalakum Vithya Serke. Gramath Lerka Kadangla, Namakwan, the cheap and a retla portal Kadakana, City La Pathinga, Anga Yesi, Shorum, Vecherpanga, Nare Valley at Clavicherpanga, the Elam base Panida, Anga Vika could a porlayum and the Angavande, Valleyon, Nirnaim Sevanga. Okay, wa. So now we end up on draw yes room is the lamp path, Namaki the Nalarkan, Amangapi, Vella Dikum Kurte, Nama Porla van the Wangro. Ide Takali, Terkadela Pathingana, Yerva the Rak Viko. Anna Ide van the supermarket poning and now will go Nurbak Vipanga. Namenda Pano, supermarket and Alarco of Dinsulto, Ella, Vereva Gayana, Tomatista. Namalodia, mindset the Kalankarno. So in the external factors, Elame van the Pathingana, scale of production of one there affect Pano of Dinsulto Soldra. So, this is the external diseconomies of scale. If you have doubts in the comment section, you can doubts and clarify the video. If you video, like this video, like share subscribe. So, next video, thank you.